intolerantes como ha sido hoy la discusión. Qué amable, presidente. Fuentes. Primero, antes que nada, quiero refrendar mi respeto y mi admiración al senador Ricardo Monreal. Lo he hecho en otros momentos de esta tribuna. Y si mal no recuerdo, el senador Monreal se ha dirigido de esta manera a mi persona, desde la misma tribuna y en, sus y en alguna de sus presencias en mi estado, Nuevo León. En cuanto a lo que un servidor representa, que sí soy y para nada me da el, el, tibieza afirmarlo, soy conservador, soy de derecha y soy neoliberal. Lo que yo represento en su momento, en la elección del Senado, ya lo valoró la gente que aquí represento en Nuevo León. Y me da mucho gusto haberle ganado a la izquierda en Nuevo León por un amplio margen. Y también tengo que reconocer y agradecer la oportunidad que me dieron distintos integrantes de la izquierda, como el senador Monreal, Martí Batres y otros más, y algunos locales que impulsaron mi decisión temporal de participar por la alcaldía de Monterrey sin militar en Morena. Lo agrade lo, el agradecimiento lo hice público y también aprovecho aquí para refrendarlo. Pero en esas semanas me di cuenta que al menos en mis convicciones no estaba en lo correcto. En mis convicciones saben lo que represento en cada una de mis participaciones en esta tribuna, lo he hecho vigente y lo vuelvo a refrendar. Soy una persona conservadora, de derecha y neoliberal. En consecuencia, lo que quiero comentarles es de que mis aseveraciones están claramente definidas, de que no me retracto de ninguna, como tampoco me retracto, y lo hice en la campaña en esas semanas que fui candidato a alcalde de Monterrey, de todo lo que he dicho de Andrés Manuel López Obrador, hay cosas que aquí hemos reconocido, como bien lo comentó el senador Damián Cepeda, y hemos aprobado y hemos apoyado, como elevar a derecho constitucional los programas sociales, como elevar el salario mínimo que no paga la izquierda, que pagan quienes generan la riqueza en este país y muchas otras cosas más. Y en cuanto a las cosas a valorar, pues son muchísimas más. Los 180 mil muertos que tiene el país, eso nadie lo puede negar, ahí está. Hay zonas del país tomadas por el crimen organizado, de esas podemos discutir cuantas veces quieran, el tiempo que quieran. De las personas que ustedes han protegido desde esta tribuna y del gobierno, como Maduro, como Evo Morales, que debe darles vergüenza, y personas que hay que reconocer sus opiniones en, en algunos temas, como tienen que ver la política económica, la política monetaria, la política financiera, como lo ha hecho muy bien Zapatero, como lo ha hecho muy bien Miley y muchos otros. Entonces, en ese sentido, por su atención, como siempre, muchas gracias.